ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் உள்ளெல்லாம் நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக வெந்திருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஓ வணக்கம் வெல்கம் டு திலாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் நாலு முட்டை நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் அவிச்ச முட்டை நாலு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு பூண்டு பல் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி வந்து நான் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள் சரி வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவிச்ச முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற மஞ்சள் கருவெல்லாம் எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையிலேருந்து எல்லா மஞ்சள் கருவும் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா முட்டையிலையும் இந்த மாதிரி நம்ம எடு இப்போ நம்ம மஞ்சள் கருவை எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் ஸோ மஞ்சள் கருவை போட்டு செஞ்சால் அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம மஞ்சள் கலரை வந் மஞ்சள் கருவை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லா சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க முட்டையை அதில் சேர்த்துக்கோங்க இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி அந்த பிறகு கொஞ்சமாக வந்து சீரகத்தூள் எல்லாமே அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தனியாத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நம்மளுடைய அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கடலை மாவு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு நல்லா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அரிசி மாவு வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க எக் ஒயிட்டு முட்டையோடைய ஒயிட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல கையால் இப்படி நம்ம பிசைய போகிறோம் இப்போ இந்த கடலை மாவு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது பைண்ட் ஆகிறதுக்காக நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இது நல்லா பைண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும் கடைசியாக கொஞ்சமாக அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கலாங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் மறந்துட்டேன் கரம் மசாலா போடலை நான் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து அழுத்தனா வந்து பிடிக்கிற மாதிரி டெக்ஸ்சர் வர அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவு சின்ன சின்ன பால்ஸாக இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி பண்ணி ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம் இப்போது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக வந்து நம்ம பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம பிசைஞ்ச எல்லா மாவுலையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்கள் கிட்டே இருக்கிற எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோங்க இப்போ வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாங்க பேன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்ல சூடானதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம எக் ஒயிட் போட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிக்கியாக பிடிச்சிக்கும் பிரேக் ஆகாது உங்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் 
மாதிரி எட்ட எட்ட ஒன்று ஒன்று போட்டு நல்லா நின்று வேக விடுங்க ஸோ இப்போ வந்து லேஸை திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை பாருங்கள் நமக்கு திருப்பிக்கலாம் லேசாக இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக விட்டு எடுக்கணும் நிறைய எண்ணெயில் பொறிக்காதீங்க இந்த மாதிரி அளவான எண்ணெய் ஊற்றி பொறிங்க ரோஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி முட்டையை அவிச்சிருக்கிறதுனால இது சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் பிடிக்கவே இல்லை கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஸோ நம்மளுடைய மசாலா எதுவும் பிரியல எக்கும் வந்து பிரியல பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது ஸோ இதை நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா விட்டு வேக விட்டு எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரேக்கும் இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க உங்களுக்கு என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம தில்லாஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண